Всем привет, косметичка на неделю и начинаем с тона. Здесь ничего нового, также остается Baby Brown, также остается Secret K. Пока мне это покрытие нравится, оно мне пока интересно, красиво смотрится, поэтому оставляю. Пудра, которая просто фиксирует тон, это Color Pop, но фильтр. У меня оттенки Fair. Она не матирует, она не шлифует, она не блюрит. Такая самая обычная. Консилер остается от Revolution Pro в оттенке C6. Он не сильно светлый. Мне кажется, что туда дальше надо будет, наверное, его с чем-то смешивать. Потому что все-таки C6 на зиму мне будет точно темноват. От Sleek беру вот такую тройную палетку. Здесь находится скульптор-бронзер, хайлайтер и румяна. И вот та же история. Сейчас летом я могу пользоваться этим скульптором-бронзером. Все-таки он имеет рыжий оттенок, который сейчас более уместен, ну, не на лето, скажем так, уже, да, лето прошло на тепло, теплые солнечные дни, и, ну, и пока еще загар не сошел. Хайлайтер мне здесь понравился, очень такой красивый, деликатный, с ним не надо борщить, тогда он не будет подчеркивать текстуру кожи, ну, и румяшки, конечно, не мой оттенок, но зато этот красивый оттенок смотрится как тени. Либо я могу подмешать в другие румяна. Давайте я нанесу. Мне нравятся эти средства. Также беру от Dior. Это палетка румян и хайлайтеров. Здесь для меня, конечно, белый и вот этот коричневый прям вообще спорный. Ну, это в основном как тени используются мной. Классный вот это оттенок, цвет шампанского с блесточками, но красиво смотрится, особенно вот летом классно переливается. А вот розовый тоже подмешиваю именно в какие-то румяна, чтобы сделать их, ну, может быть, более сатиновыми. Красивый перелив, но по цветам э, тут нужно уже смотреть под определенный э, цветотип, наверное, вот так. И румяна возьму сатиновые от Faberlic. Это у меня румяна в шариках, жемчужная русы, артикул 6144. Мне очень нравится, как эти румяна сияют, они без блесточек. Переливается и в холодный, и в теплый оттенок, поэтому я их взяла одни. Я думаю, что они такие универсальные, подойдут под любой макияж. Следующее это глаза и брови. Здесь также остается от Стеллари в 01 оттенке тушь для бровей. И заканчиваю. Я думаю, что как раз эту недельку я попользуюсь и потом буду уже избавляться. Это от Evroche Sexy Pulp. Хорошая тушь, но я ее вот распробовала именно где-то после месяца использования. Она стала действительно делать такие подкрученные, пышные, классные реснички. Немножко даже удлиняет. И этот эффект мне вот как раз таки понравился. Да, они получаются такими воздушными. Карандаши подводки для глаз. Карандаш я беру только один. Это будет от Эвелин в оттенке коричневом. Он такой автоматический. Неплохо держится в слизистой и красивый коричневый оттенок. Я не могу похвалить его за суперстойкость. Но примерно 2-3 часа он продержится в слизистой и красивые растушеванные стрелочки с ним получаются. И также возьму две подводки, так они у меня и простояли все лето, практически ими не пользовалась, особенно зеленый вот от Faberlic. И это Glam Team коллекция, у меня э, артикул 5687. Неплохие, кстати, подводки по своему качеству, по оттенку мне тоже очень понравился. То есть это зеленый, но он не вот такой травянистый, как на упаковке. А видите, он такой какой-то зелено-серый, глубокий, красивый. Еще от Belor Design подводка, она неплохо рисует, да, тоже можно вот толстенькую, тол тоненькую линию нарисовать. В общем, надо пользоваться, потому что чувства они так у меня и засохнут. Палетка теней будет у меня одна. Это от Катрис, называется Бронз 010. Я не знаю, до сих пор производятся, вообще продаются или нет. Но здесь все такие, знаете, сатиновые оттенки. Нет ни одного матового. И они такие вот сами по себе мягенькие, но в то же время суховаты. И, в принципе, я не могу сказать, что это минус для меня, потому что как раз они у меня долго держатся даже ну, там, без базы, либо с какой-то очень слабенькой базой. Оттенки здесь тоже очень красивые, 
Я не могу сказать, что это прям такая бронзовая палетка. Здесь такая около бронзовая, около фиолетовая. Ну, в общем, все то, что я люблю и что мне очень нравится на себе. Симпатичная палетка, качественная. Ну, вот так вот выглядят оттенки. И вот поэтому в качестве базы, так как тени и так неплохо держатся. Я возьму от Maybelline, это Color Tattoo тенюшки. Вообще о них забыла. И у меня это в 91-м Крем де Rose. И как-то я их использовала даже вот вместо базы. В принципе, они особо сейчас еще не подсохли. Неплохо выравнивают века, придают такой какой-то приглушенный, чуть розово-бежевый оттенок. Века не сушат, но тенюшки держатся на них классно. И тени, которые я буду не только как подложку под сухие носить, это Stella Riftone 04, но и самостоятельно. Они в хорошем состоянии, не засохли. Единственное, вот мне не нравится то, что они эм, липнут. Когда засыхают, они, конечно, высыхают намертво и ничем их не сдвинешь. Но вот при открытии век чувствуется какая-то липкость. Поэтому я все-таки сверху на складке фиксирую сухими тенями. И возьму одни жидкие тени. Это от Кика. Давнишняя их коллекция, какая-то рождественская, в 04 оттенке. Их, скорее всего, сейчас уже нет в продаже. Такой болотно-зеленый цвет. Очень интересный. До сих пор, вот у меня уже, наверное, не два года. И вот как новенькие, не засыхают, а, имеют ту же приятную текстуру, вот они могут а, распределиться легко пальчиком, ничего не плешивит, ну и они, в принципе, стойкие. Переходим к помадкам. Одна у меня э, под вопросом, вообще оставлю ли я ее в дальнейшем, поэтому решила взять на эту неделю, посмотреть, как она будет ощущаться. Это полуматовая такая помадка от Faberlic, наверное, даже уже нет этой серии, артикул... 46-40. У нее есть блестки. Сейчас попробую я камера передать. Вот. Но они такие маленькие, еле вот заметные. Ну и на губах это смотрится очень даже уместно. Также от Faberlic 485 артикул. Это моя любимая коралловая такая бальзамная помадка. Очень нравится качество. Ну и соответственно оттенок. Косметичку я закидываю с собой. Это NARS в оттенке Оргазм масла для губ. Ну, оно на мне такое бесцветное. Когда носишь, оно смягчает. И еще две помадки. Это одна от Ивраше в оттенке 37-м. Классный оттенок. Имеет небольшой перламутр. Но это не так, как там была помада наших там, бабушек и мам. Как-то вот на мне это смотрится нормально. Хотя перламутр я не люблю в помадах. Это, ну, чуть-чуть она имеет такой перелив. Он в меру. Поэтому я могу ее носить. И от Faberlic хорошее очень качество, в принципе, помадки. Это 40-619 артикл коллекция тоже Glam Team, по-моему. Если долго ее носить, единственное, она может подсушивать губки. Вот это мне не очень понравилось. Ну, а, конечно, исполнена она очень качественно. И еще одна помадка уже в таком будет бежевом натуральном оттенке. Это Elf, так и называется, Natural. Давайте сюда нанесем. И это такой нейтральный, холодный, бежевый оттенок. И остались карандашики. Четыре карандаша беру. Первый это будет Essence. Такой холодный лиловый цвет. Но он не очень мягкий. Но контур держит хорошо. Также у Stellar это 07 оттенок. Нюдовый коричневый цвет. 202 оттенок. Такой розовый. И от Stellar еще один 01 Pink называется, тоже автоматически. Но по качеству они не отличаются от того, который в дереве. Одинаково мягкие, скажем так. Вот моя косметичка, которая будет со мной эту неделю. Спасибо, что посмотрели. Всем хорошего дня и пока-пока. До следующего видео.